Oi pessoal, hoje vou falar sobre um assunto que todos nós queremos saber. E isso é speaking. Como eu posso falar melhor? Como eu posso conseguir a não travar? Vou falar para você algumas dicas de falar melhor. Eu vou, antes disso, eu vou falar o problema Geralmente, o que acontece nas escolas e por que alguns de vocês estudam por 5 ou 6 anos, vão para o exterior e ainda pessoas não entendem vocês. Então, quando pessoas querem aprender uma segunda língua, geralmente a maioria das pessoas não gostam tanto daquela segunda língua. Fica um dever. E quando você e vocês associam muito com a escola também, então não gostam, mas vocês sentem que é uma é uma obrigação. Isso já é faz a coisa mais difícil, mas é natural. O que também é natural é querer uma pílula mágica, uma coisa que vai deixar a coisa mais fácil e mais rápido. As escolas sabem disso. E, e tem uma uma indústria de franquias de escolas e, infelizmente, de professores que aprendem estudando letras ou fazendo mestrados aqui uh, na Inglaterra, nos Estados Unidos ou no Brasil, que aprendem errado como ensinar uma língua. Por quê? Porque o que eles aprendem é como fazer uma sala ficar satisfeito e não se preocupa, ok? Porque o que as escolas querem é, elas querem manter uma sala cheia de alunos que não vão fugir, mas vão continuar a pagar cada ano, sabe? E elas não podem ficar assustados que o inglês é difícil. A coisa mais fácil é fazer uma sala que eles, eles acham que eles estão aprendendo e eles estão gostando. Como eles fazem isso? Como eles conseguem isso? Fala, agora, hoje em dia, a pílula mágica é conversar. Nós vamos ter uma aula e nosso objetivo é que todo mundo naquela aula está falando. O objetivo do professor, o que ela aprende na escola, o que as franquias falam é não vamos ter português, só vai ter inglês e todo mundo vai estar falando sempre. Tudo bem. Tudo bem. Se isso não é o jeito de aprender uma língua. Não é o jeito que você aprendeu a sua primeira língua. Ok, primeiro, o que acontece nesses casos? O que acontece é, você vai na aula, você tem colegas, ninguém é um nativo, todo mundo é brasileiro igual você, e todo mundo comete os mesmo, mesmos erros que eu sei muito bem, porque eu estudei compreensivelmente, por isso eu posso fazer tantos vídeos importantes para vocês. E vocês, todo mundo, a, a, a sala fica cheia desses, de, desse inglês que não é realmente inglês, é Brasil English. É inglês falado como um brasileiro falaria. Todos, todas as suas colegas entendem e vocês ficam se comunicando nesse inglês com todos os vícios pre, previsíveis, com, a, com os erros de, de pronúncia muito previsíveis, até eles ficam vícios. E, mas todo mundo está feliz, está falando, está conversando. Vocês não estão no exterior para ver que ninguém vai entender vocês. Você está numa sala onde todo mundo te entende, porque aprenderam do mesmo jeito. Depois, quando vocês têm que ter uma entrevista, ou vão para o exterior, não entendem ninguém que a, a pessoa está falando, e pessoas não entendem você, você fala, por quê? Eu estou falando inglês por seis anos! Na franquia, eu fiz um, um intercâmbio. Por que eles não estão entendendo? Porque você nunca, nunca aprendeu o básico de inglês. Só falavam, você só falavam antes de saber o que você estava falando. Porque isso é o que é a ênfase nas escolas. Não é aprender o básico de inglês. Vocês, geralmente, eles nem corrigem vocês. Eles deixam os erros. Eles não querem assustar vocês. Então, o, o que você não deve fazer? Não vai para nenhum... Não, nunca escute alguém que fala. Nunca escute alguém que fala. Você tem que pensar em inglês. Porque você não pode pensar em inglês se você não aprendeu inglês. Então, 
Como você, você vai falar para mim, ok, Dr. Cooper, então o que eu deveria fazer? Você tem que adquirir um, uma base de inglês para falar. Pessoas falam, fala em, pensa em, em, em inglês. Como você vai pensar em inglês se você nunca escutou inglês? Isso é um grande mito, pensar em inglês. É ridículo falar a verdade. Se você tem um professor falando para você, você tem que pensar em inglês. Fala para ela, como eu vou pensar em inglês? Eu não sei inglês. Desculpe, mas é a verdade. Se ele fala, se você vai para uma escola, eles falam, fala, fala, eu não sei falar ainda, eu nunca escutei um nativo falando aquela palavra. Eu quero escutar. Então, você tem, você tem que escutar, você tem que adquirir o básico, seja vocabulário, seja pronúncia, seja gramática e como formular frases. Você precisa um guia bom, que sabe quais vão ser seus vícios. Eu vou falar quais são as coisas para evitar. Quem sabe isso melhor do que qualquer outra pessoa do mundo? Dr. Cooper, eu te garanto isso. Mas, às vezes, você não pode estudar comigo, mas você tem que achar um guia agora que pode te orientar, te, te orientar, ok? Mas você não pode ficar querendo falar inglês antecipado. Você tem que primeiro aprender a escutar. Agora, eu não estou falando que você não deve conversar, mas não livremente. Quando você fala no começo, você fala concentrado no que você está falando para duas coisas primeiro você quer pensar no, na estrutura que você está falando você tem que começar devagar falando devagar pensando no que você está falando para depois ter jeito de falar rápido ok então você deve pensar deve pensar se você tem que pensar em português no começo e traduzir para inglês tudo bem, você vai, espero que você vai ter alguém que está te corrigindo e logo não vai estar mais traduzindo. Isso é só a fase no começo, porque falando concentrado no que você está falando é o jeito de adquirir um inglês mais puro e mais natural e não cheio de vícios. Eu gostaria de ter aprendido assim em português. Em vez disso, eu fui para o Brasil, eu, eu falava, ninguém me co corrigiu, e agora eu tenho vícios. Mas agora eu sei como aprender certo também. Então, além, você tem que concentrar no que você está falando. Você, enquanto você está falando, vamos supor, especialmente com você mesmo, você deve tentar treinar as coisas novas, você deve criar situações que, em que você está, primeiro, ciente do que você está aprendendo e treinando aquelas coisas enquanto você está falando, ok? Assim você vai aprender coisas que pareceram, no começo, elas pareceram muito difíceis, mas agora ficam mais fáceis. Vocês devem se gravar cada, cada dia um pouquinho falando em inglês. E vocês devem se escutar. Depois, o que vai acontecer? Vocês escutando, vão escutar erros que vocês estão cometendo. Vão ficar mais cientes desses erros. Devem anotar. Pode anotar. E a próxima vez, você pode se concentrar mais nesses erros. E tentar evitar mais a próxima vez. Isso é um jeito também aperfeiçoar seu jeito de conversar. Outro jeito de treinar, uh, treinar é escrever. Sério, escrever. Se você pode achar alguém para trocar mensagens, e, você po e, e se você vai escrever rápido, digitar rápido no seu telefone, isso é muito bom. Isso é um jeito muito bom. Você não só aprende falando. Se você escreve rápido, é a mesma coisa. coisa. Às vezes, não é a mesma coisa, mas é parecido. Ok? Então, você pode escrever e depois você pode olhar de novo. Não escrevendo como uma redação, mas escrevendo rapidamente. Depois você vai olhar o que você escreveu e ver quando você errou. E isso também vai ser muito bom, porque você quer descobrir... Ok, quando você fala rápido, você não sabe, ou você fala errado, mesmo que você sabe a regra. 
mais duas coisas. Uma coisa que você deve lembrar a fazer, ou oh, é, é uma coisa muito boa para fazer, é vocês devem tentar a escutar televisão, um serial que você gosta muito, um filme que você gosta muito, pausa, escuta seu preferido ator, atriz falando, depois tenta imitar. Tente imitar. Todo mundo que eu sei que faz isso regularmente aprende muito bem. Primeiro gosta de saber aquelas palavras, olhar mais, mais, com, com mais atenção as palavras. E também é divertido. Você começa a repetir a mesma frase várias vezes. Repetindo é um bom jeito de aprender, especialmente pronúncia. No, no meu site eu tenho uma lista de 500 palavras que brasileiros sempre erram. Palavras básicas, geralmente brasileiros têm dificuldade com essas palavras. Geralmente. Eu falo para meus alunos, tenta se policiar. Fala as palavras, tenta pronunciar, mas se policia. Quando você fala certo, repete, 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 repete. Sua pronúncia melhora. Você pode fazer isso igual imitando atores. Tenta ser policia, tenta mesmo ser detalhista e saber quando você vai, é, errou a pronúncia, volta a tentar falar de novo do jeito certo. E, claro, no final você tem que superar sua timidez. Você tem que lembrar, inglês não é sua primeira língua, você tem que lembrar, você não tem que falar igual um nativo, mas você tem que falar inglês e no Brasil English. Você tem que falar de uma forma que você vai estar entendido. Porque falando assim, você vai entender. Se você fala o inglês certo, você vai entender o inglês certo. E comunicação é, não é só falar, é falar e entender. Então, se policia quando você fala, concentrando no que você está falando, não querendo falar rápido, Repetindo muito a pronúncia que é difícil, imitando inglês, gravando, se gravando, do, descobrindo seus erros e, e ao, aos poucos aprendendo não ter, não, não, não ter timidez, não ter vergonha, mas realmente fala porque ninguém vai julgar você, você não tem que se preocupar com seu sotaque, não é importante, todo mundo gosta do seu sotaque, você só tem que pronunciar e falar o inglês certo para ser entendido e entender, ok? Faz isso, é, cria uma, uma base de inglês, ok? Aprenda o inglês básico e você vai falar bem, falando é rápido, ou de, a, a coisa difícil é aprender o inglês certo. E você pode contar comigo se você quiser. Ok, pessoal? Foi bom. Tchau.